வணக்கம் இதுக்கு முதல் கிளாஸில் நாங்கள் ஒரு அப்ளட் ஒன்ற எழுதி சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் ஆப்பிள் டாட் ஜாவான்ற பேரில் இன்றைக்கு ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு அப்ளட் ரன் பண்ணணுமுண்டா நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் எழுத வேண்டி வரும் ஹெச்டிஎம்எல்லில் நாங்கள் ஒரு பேஜ் ஒன்றை டிசைன் பண்ணுவோம் அந்த பேஜில் அந்த ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்டில் வச்சுக்கொண்டு இந்த அப்ளட்டை கால் பண்ணி ரன் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் அப்போ ஹெச்டிஎம்எல்லில் நீங்கள் கோட் எழுதணுமுண்டா நோட் பேட்டுக்கு போகலாம் இப்போ இப்போ நான் ஏற்கனவே ஜாவாவில் அப்ளட் எழுதி வச்சுருக்கிறேன் நாங்கால் இப்போ ஹெச்டிஎம்எல்லில் இந்த கோட் எழுத போகிறோம் அதுக்கு முதல் இந்த அப்ளட் எழுதி முடிஞ்சுது இப்போ நான் அந்த அப்ளட்டை கால் பண்ணுறதுக்கான அப்ளிகேஷன் எழுத போகிறோம் அதுக்கு நோட் பேட்டை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதில் சாதாரணமாக ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட் வளமையாக இது முந்தி படிச்சிருந்த ஆக்களுக்கு தெரியும் ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் அப்படி படிக்காத ஆக்களுக்கும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்டை ஆரம்பிக்கிறேன்றால் ஹெச்டிஎம்எல் அண்ட் டேக்கோட ஆரம்பிக்கணும் முடிக்கும் போது ஸ்லாஷ் ஹெச்டிஎம்எல் அண்ட் க்ளோஸ் டேக்கோட முடிக்கணும் இது ஜாபாக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஹெச்டிஎம்எல்லோட சம்மந்தப்பட்டது இனி அதுக்கு குள்ள வரக்கூடிய டேக்குகளில் பிரதானமான டேக் ஹெட் அண்ட் டேக் ஹெட் அண்ட் டேக் துவங்கக்குள்ள இப்படி துவங்குவோம் முடிக்கக்குள்ள ஸ்லாஷ் ஹெட் அண்ட் முடிப்போம் இதுக்கு இடையில் டைட்டில் அண்ட் டேக்கை நாங்கள் வளமையாக யூஸ் பண்ணுறோம் நாங்கள் டைட்டில் டைட்டில் அந்த டேக்கை முடிக்கல ஸ்லாஷ் டைட்டில் இதுக்கிடையில் நாங்கள் எழுதுகிற இந்த வசனம்தான் டைட்டில் பாரில் வரும் நீங்கள் வெப்சைட்டை பார்க்கும்போது அந்த வெப் பேஜை பார்க்கும்போது டைட்டில் பாரில் வர வேண்டிய வசனம் அது இங்கே அந்த டைட்டிலில் போட்டிருக்கீங்கன்னா த அப்ளட் இஸ் ரன்னிங் தி அப்ளட் ரன்னிங் இது அப்படியே டைட்டில் பாரில் வரும் இதுக்கும் ஜாவாக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இல்லை இது ஹெச்டிஎம்எல் கோடுக்குரியது இனி பிரதானமான டேக் வந்து பொடி பொடி என்ற டேக் நீங்கள் வெப்சைட்டை பார்க்கும்போது ஒரு ப்ரௌசருண்ட பொடி அதாவது பிரதானமான பகுதியில் தெரிய வேண்டிய விடயங்கள் இந்த பொடி என்ற டேக்குள்ள வரும் பொடி என்றது வாங்கி ஸ்லாஷ் பொடி என்று முடிப்பீங்கள் இந்த டக்குக்குள்ள எழுதுகிற விடயங்கள் பொடி அதாவது ப்ரௌசரண்ட பொடியில் வரும் இதுக்கும் ஹெச்டிஎம்எல் கூறியது இதுக்கும் ஜாவாக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்லை இதுக்குள்ளே நீங்கள் என்னத்தை வேணுமென்றாலும் எழுதலாம் ஹெச்டிஎம்எல் கோடுகள் என்னத்தை வேணுமென்றாலும் எழுதலாம் ஹெச்டிஎம்எல்லில் நீங்கள் அப்ளட்டை கால் பண்ணணுமுண்டா ஜாவால் எழுதின அப்ளட்டை கால் பண்ணணுமென்றால் நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டிய டேக் தான் அப்ளட் அண்ட் டேக் இந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு இது தேவைப்படுது அப்ளட் அண்ட் டேக்கை யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்ளட் அண்ட் டேக்கை யூஸ் பண்ணக்குள்ள அதுக்கான அட்ரிபியூட்ஸ் மூன்று இதில் போட்டிருக்குது முதலாவது கோட் அண்ட் அட்ரிபியூட் கோட் அண்ட் அட்ரிபியூட்டில் நீங்கள் சொல்லணும் எந்த அப்ளட்டை நீங்கள் ரன் பண்ண போகிறீங்க ரெண்டு ரன் பண்ண போகிற அப்ளட் வந்து ஆப்பிள் அண்ட் பேரில் நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா ஆப்பிள் டாட் ஜாவான் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்க அதை கொம்பைல் பண்ணி எடுக்கணும் கொம்பைல் பண்ணி எடுக்க வர போற ஆப்பிள் டாட் கிளாஸ் தான் ரன் பண்ணும் அப்ப நீங்க கோடில் டாட் ஜாவாவோ டாட் கிளாஸோ போடவே இல்லை அந்த ஃபைலின் பேரை போட்டா காணும் அப்ப இப்ப ரன் பண்ண போற ஆப்ளட் வந்து ஆப்பிள் அண்ட் பேர்ல சேவ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அந்த அர்த்தமாது இனி அது ரன் பண்ண போற விண்டோ அந்த உயரம் ஹைட் அண்ட் அட்ரிபியூட்டால குறிக்கப்படுது இருநூறு யூனிட்ஸ் ஹைட் அதே மாதிரி நானூறு யூனிட்ஸ் வித் கொண்ட விண்டோல இந்த அப்ளட் ரன் பண்ணும் அந்த அர்த்தமாகும் இது அப்ளட் அண்ட் டேக்க ஓப்பன் பண்ணிருக்கிறீங்க அதே மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி விடலாம் அப்ளட் அண்ட் டேக்க 
க்ளோஸ் பண்ணி விடலாம் ஆப்ல ரெண்டு தேக்க க்ளோஸ் பண்ணி விடலாம் இது நீங்கள் எழுதின ஆப்லெட்ட கால் பண்ணுறதுக்கான அப்ளிகேஷன் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட் சிம்பிளாக ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட் ஹெச்டிஎம்எல் தெரிஞ்ச ஆக்களுக்கு இது படியாக தெரியும் இது ஆக அடிப்படையான ஒரு கோட் செட் ஹெச்டிஎம்எல் ஏற்கனவே தெரியாத ஆக்களும் பொறை பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் வேறு ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை இது அப்படியே டைப் பண்ண வேண்டியது இந்த இடத்துல நீங்கள் எந்த அப்ளட்டை ரன் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த அப்ளட்டின் பேர் எழுதணும் இதில் அந்த அப்ளட் ரன் பண்ண வேண்டிய உயரம் அகலம் அந்த விண்டோண்ட உயரம் அகலம் மட்டும் வச்சுக்கொள்ளுங்க இவ்வளவு தான் இதில் இதை சேவ் பண்ணிக்கல வளமையை போல ஃபைலுக்கு போய் சேவாஸுக்கு போய் நாங்கள் சி ட்ரைவில் ஜேபி ஃபோல்டருக்கெல்லாம் எல்லாம் சேவ் அடிக்கிட்டு வரோம் அதில் என்ன பேர் பண்ணணும்னாலும் வைக்கலாம் நான் இப்போ ஆப்பிள் என்று பேர் வைக்கிறேன் ஏபிபிஎல்இ ஆனால் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் என்று சேவ் பண்ணணும் இது ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் என்று சேவ் பண்ணிங்கன்னா சரி இந்த ஆப்லெட் சேவ் ஆகிடும் இப்போ இந்த ஆப்லெட்டை நீங்கள் ரன் பண்ணி பார்க்கணும் என்றால் ரெண்டு வழி இருக்கு ஒன்று ஏதாவது ப்ரௌசர் ஊடாக இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்னொன்று ஜாவாவே உங்களுக்கு ஆப்லெட் ரன் பண்ணி பார்க்கறதுக்காக ஒரு கமாண்டை தந்திருக்குது ஆப்லெட் வியூவர் என்று சொல்லி ரெண்டு முறையில் எதை வேணுனா நீங்கள் பாவிக்கலாம் இப்போ நான் அப்ளட் வியூவரால் ரன் பண்ணினா எப்படி ரன் பண்ணணும்னு பார்ப்போம் அல்லது எங்களோட நோட்ஸின் படி முதல் ப்ரௌசரால் ரன் பண்ணி காட்டியிருக்குது அப்போ ப்ரௌசரால் இந்த அப்ளட்டை பார்ப்போம் இப்போ எங்கள்கிட்ட எங்களை டைப்பை எழுதின அப்ளட் இது அதை ரன் பண்ணுறதுக்காக எழுதின அப்ளிகேஷன் இது இந்த அப்ளிகேஷனில் தான் அந்த அப்ளட்டை கால் பண்ணி ரன் பண்ணுறோம் இது அப்ளட் இந்த அப்ளட் ரன் பண்ணுறதுக்காக எழுதின அப்ளிகேஷன் இது அப்போ இந்த அப்ளட்டை முதல் என்ன செய்யணும்னா முதல் கம்பைல் பண்ணி எடுக்கணும் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் இந்த கோட் விண்டோவில் நிற்கிறோம் கம்பைல் பண்ணணும் என்றால் ஜாவா சி ஜாவேக் ஏபிபிஎல்இ டாட் ஜாவா அதாவது ஆப்பிள் டாட் ஜாவா என்ற ஜாவா ஃபைலை கம்பைல் பண்ணி பைக் கோட்டை எடுக்க சொல்கிறோம் இதுதான் இந்த கமாண்ட் டீட்டெயில் பிள்ளை ஒன்று வில்லாட்டி கமான் ப்ரௌண்ட் வந்து நிற்கும் அப்போ ஒரு பிள்ளையும் இல்லை என்ற அர்த்தம் இப்போ இப்போ நீங்கள் உங்களோட ஃபைலில் பார்த்தீங்க என்றால் நீங்கள் எழுதி சேவ் பண்ணது ஆப்பிள் டாட் ஜாவா என்ற ஒரு ஃபைல் ஆப்பிள் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் என்ற ஒரு ஃபைல் ரெண்டு ஃபைல் நீங்கள் சேவ் பண்ணினீங்கள் ஆப்பிள் டாட் ஜாவாவை கம்பைல் பண்ணும்போது ஆப்பிள் டாட் கிளாஸ் என்று சொல்லி ஒரு ஃபைல் வந்துருக்கு இந்த மற்ற ரெண்டும் ஏற்கனவே நீங்கள் ரன் பண்ணி பார்த்தது இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஆப்பிள் டாட் ஜாவா ஏற்கனவே சேவ் பண்ணது ஆப்பிள் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஏற்கனவே சேவ் பண்ணது ஆப்பிள் டாட் கிளாஸ் என்றது நீங்கள் ஆப்பிள் டாட் ஜாவாவை கம்பைல் பண்ணும் போது வந்தது சரி இப்போ நான் அதை ரன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ரௌசருக்கு போகும் இப்போ வடியாக காணிச்சு கொள்ளுங்க உங்கள்கிட்ட இப்போ ஒரு ஆப்லெட் இருக்குது ஆப்பிள் டாட் ஜாவான்ற பேரில் ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது ஆப்பிள் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் என்ற பேரில் நீங்கள் ரன் பண்ண போகிறது ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்டை தான் ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்டை கால் பண்ணினீங்கண்டா அது ஆப்லெட்டை கால் பண்ணி விடும் ஆப்லெட் என்றால் இன்னொரு அப்ளிகேஷனுக்கு ரன் பண்ணுற ஜாவா ப்ரோக்ராம் இப்போ நான் இதை இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலை ஏதாவது ஒரு ப்ரௌசர் இருக்கலால் ஓப்பன் பண்ண யோசிப்போம் அப்போ நாங்கள் ஏதாவது இப்போ இருக்கிறதெல்லாம் மினிமைஸ் பண்ணி கொள்கிறேன் இப்ப ஒரு ப்ரௌசருக்கு போவோம் ஏதாவது ப்ரௌசர் வளமையா அல்லது அந்த ஃபைலுக்கு நேரா போவோம் இதுதான் அந்த ஆப்பிள் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் இதை ஓபன் பண்ண சொல்லுவோம் ரைட் கிளிக் கொடுத்து ஓபன் வித் ஏதாவது ஒரு ப்ரௌசர் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் கூகுள் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் கூகுளால் ஓப்பன் பண்ண கூகுள் குரோமால் ஓப்பன் பண்ணுவோம் கூகுள் குரோமால் ஓப்பன் பண்ணும்போது அது கேட்குது ஜாவா டிஎம் வாஸ் பிளாக்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் அவுட் ஆஃப் டேட் ஓ சம்திங் லைக் தட் இப்போ சில செக்யூரிட்டி பர்பஸுக்காக சில நேரங்களில் அப்ளட் வந்து பிளாக் பண் பிளாக் பண்ணப்பட்டிருக்கு உங்களோட டிஃபால்ட் செட்டிங்களில் 
இதில் ரன் திஸ் டைம் அந்த கிளிக் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன செய்யுதுண்டு அவுட்புட் அண்ட் ஒன்றும் வேற இல்லை ரைட் அப்போ இந்த ப்ரௌசரை இப்போது ஐட் வந்திருக்கு இந்த ஜேபிஎன் வந்திருக்கு அதாவது இது ஒரு ஜாவா சாரி இது ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் பேஜில் நின்று கொண்டு நீங்கள் ஜாவா இந்த அப்லெட் ஒன்றை கால் பண்ணி நீங்கள் அந்த அப்லெட் தான் உங்களுக்கு ஜேபி என்றதை பிரிண்ட் பண்ணி தந்தது அப்போ இது பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் கவனிச்சுக்கிட்டா தெரியும் இது ஒரு ஃப்ரேம் ஒன்று எடுக்கும் இந்த ஃப்ரேமிண்ட எக்ஸால் கூறு இந்த பக்கம் ஐம்பது வையால் கூறு இந்த பக்கம் ஐம்பது அப்படி எடுத்து தான் இது பிரிண்டுக்கு வரும் இது அப்லெட்டை ரன் பண்ணி பார்க்கறதுக்கான ஒரு முறை இன்னொரு உதாரணத்துக்கு எஸ்டிஎம்எல் ஃபைல் எப்போ இருக்க திருப்பி ஓப்பன் பண்ணுறேன் எஸ்டிஎம்எல் ஃபைல் இது தான் அதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இது அப்லெட் ரன் பண்ணுது இந்த அப்லெட் அண்ட் இல்லாமல் சும்மா பொடிக்கில் வேறு என்னத்தையும் நான் இப்போ எழுதுறேன் ஜப்னா அப்லெட்டுக்கு பிறகு என்னால் எழுதுறேன் ட்ரிங்கமல்லி இப்போ இதை சேவ் பண்ணிட்டு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் திருப்பவும் ரன் திஸ் டைம் கொடுப்போம் இப்போ கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் இந்த ஜப்னாண்ட சொல்ல எழுதுனது ஹெச்டிஎம்எல் இந்த ட்ரிங்கமல்லி என்ற சொல்ல எழுதுனது ஹெச்டிஎம்எல் ஆனால் இதுக்கு இடையில் இருக்கிற இந்த ரீஜன் அதாவது நாங்கள் அதன் ஸ்பேஸ் எவ்வளோ அகலம் என்று கொடுத்து நாங்கள் இருநூறு உயரமும் நானூறு அகலமும் கொண்ட அந்த ஸ்பேஸ் இருநூறு உயரமும் நானூறு அகலமும் கொண்ட இந்த ஸ்பேஸ் அப்ளட்டுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட ஸ்பேஸ் இந்த ஸ்பேஸில் நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ண சொன்னது ஜேபி என்ற சொல்ல அந்த ஸ்பேஸை அந்த ஸ்பேஸில் பார்த்தீங்க என்றால் இதில் இந்த எக்ஸால் கூறு ஐம்பதும் வையால் கூறு ஐம்பதும் கொண்ட இந்த புள்ளியில் அந்த ஜேபி என்றது பிரிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கும் இந்த வேலையை செய்தது ஹெச்டிஎம்எல் இல்லை நீங்கள் எழுதின அப்ளட் அப்போ இந்த 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 ஃப்ரேமுக்குள்ள இந்த ஏரியாக்களில் நீங்கள் அப்ளட்டில் என்ன வேணும்னாலும் எழுதி அவுட் புட்டை வர வைக்கலாம் அப்போ இந்த இந்த எபிசோடில் உங்களுக்கு ஒரு அப்ளட் ஒன்று எழுதி எப்படி ரன் பண்ணுறதுன்றதை காட்டியிருக்கிறோம் ரன் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு முறை இருக்குன்னு சொன்னால் ஒன்று ப்ரௌசரால் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்னொரு முறை இருக்குது அதே முறைக்கா பார்த்து விடுவோம் அது வளமே இப்போ அவங்கள்ட்ட இருக்கிறது இந்த ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்டும் அதே மாதிரி அப்ளட்டும் இருக்குது ஆனால் ரன் பண்ண வேண்டியது ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்டை தான் நீங்கள் நேராக இதை ரன் பண்ணிடலான்னு சொன்னால் அப்ளட்டை ரன் பண்ணிடலாது அதை கால் பண்ணுற ஒரு அப்ளிகேஷனை தான் நீங்கள் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்போ நான் இப்போ கமான் ப்ராம்ட்டுக்கு போகிறேன் கமான் ப்ராம்டில் போய் ரன் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு அப்ளட் வியூவர் அப்ளட் வியூவர் அப்ளட் வியூவர் என்று போட்டு ரன் பண்ண போற எஸ்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட சொல்லுங்க apple.html டாட் ஹெச்டி எம்எல் என்ற போட்டு என்ட பண்ணி நீங்கள் ரெண்டா போனிங் ஏதோ சொல்லுது அதை இப்போ நெக்லெக்ட் பண்ணுங்க அப்ளட் இப்போ ரன் பண்ணுது இதுதான் இந்த அப்ளட் ரன் பண்ணுற விண்டோ ஆனால் அவுட்புட்டை காணல ஜேபி என்ற பிரிண்ட் அவுட் வேற வேணும் வரையில் ஓனிங் என்ன சொல்லுது கான் ரீட் அப்ளட் வியூ ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபைல் சி யூசஸ் டிஐ ஹட் ஜாவா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூசிங் டிஃபால்ட் ஓகே இந்த அப்ளட்டை பொறுத்தவர ரன் பண்ணி ப்ராப்பராக ரன் பண்ணினால் கட்டாயம் இதில் அவுட்புட் வரவணும் நீங்கள் பிரிண்ட் பிரிண்ட் ஜேபி என் அதாவது ஜி டாட் ட்ரோஸ்டிங் என்று போட்டு கொடுத்த அந்த ஸ்ட்ரிங் வரவணும் இதில் வேறே இல்லை அது என்ன பிரச்சனைன்னு பார்க்கணும் ப்ரொசீஜர் இதுதான் என்ன பிரச்சனை என்ன பிரச்சனைன்றது நாங்கள் பார்க்க வேணும் சரியா சில நேரங்களில் இன்சுலேஷன் பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் செக்யூரிட்டி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் 